সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম রসায়ন পাঠশালার আজকের ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি তোমরা ভালোই আছো আমি আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে এনার্জেটিক্স ইন কেমিস্ট্রি অর্থাৎ কেমিস্ট্রির শক্তি বিজ্ঞান রসায়নের শক্তি বিজ্ঞান এই অধ্যায়টি ভৌত রসায়ন একের অন্তর্ভুক্ত এটি অনার্স এবং ডিগ্রি পাস কোর্সের সিলেবাসের শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আজকে এই অধ্যায়ের অল্প একটু অংশ আলোচনা করব যেটি তোমাদের পরবর্তী লেকচার বোঝার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট অফ থার্মোডাইনেমিক্স এবং এই যে এই চ্যাপ্টারে এনার্জেটিক্স এই চ্যাপ্টারে বিভিন্ন টার্মিনোলজিস আমরা ব্যবহার করি সেই টার্মিনোলজি সম্পর্কে বা পরিভাষা সম্পর্কে তোমাদের একটু পরিচয় করিয়ে দিব এবং এই পরিচিতিটা পরবর্তী লেকচারগুলো বোঝার জন্য সহায়তা করবে বলে আমি আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের লেকচারটি একটু ভালোভাবে অধ্যয়নের জন্য বা বোঝার জন্য তোমাদের একটি কাজ করতে হবে সেটি হচ্ছে পারিপার্শ্বিক যে কাজগুলো আছে এগুলো বাদ দিয়ে একটি খাতা এবং কলম নিয়ে বসতে হবে আমার লেকচারটি শোনার জন্য কারণ আমি এখানে বিভিন্ন পয়েন্ট উল্লেখ করব যেগুলো তোমরা নোট করে ডাকবে যা পরবর্তীতে তোমাদের জন্য বুঝতে সহজ হবে তো এখন যেহেতু কোনো কাজ নেই বাসায় বসে আছো তাহলে আজকের এই লেকচারটিকে আরো বেশি কার্যকরী করার জন্য তোমরা পারিপার্শ্বিক কাজগুলো অন্যান্য কাজগুলো ছেড়ে দাও দিয়ে খাতা কলম নিয়ে বসে যাও আমার সাথে বাকি সময়টা কাটাও প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের লেকচারে আমি কিছু ইংরেজি টার্ম ব্যবহার করব যেগুলো তোমরা সাধারণত বাংলায় লিখো বাংলায় লেখো সমস্যা নেই তবে ভালো হচ্ছে ইংরেজি টার্মগুলো ইংরেজিতে লেখাই ভালো তোমাদের বুঝতে যাতে সুবিধা হয় এই জন্য আমি ডিসক্রিপশন বক্সে ইংরেজি টার্মগুলো বাংলার পাশাপাশি দিয়ে দিব যদি কোনো টার্ম ইংরেজি বুঝতে সমস্যা হয় ডিসক্রিপশন বক্স থেকে দেখে নিতে পারো অথবা স্লাইডে থাকবে ভিডিও পজ করে তোমরা সেই টার্মগুলো খাতায় লিখে নিতে পারো তাহলে শুরু করা যাক আজকের লেকচার প্রথমে আমরা থার্মোডাইনেমিক থার্মোডাইনেমিক্স শব্দটা নিয়ে একটু আলোচনা করি থার্মোডাইনেমিক্স শব্দ সম্পর্কে একটু পরিচিত হই এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক এখানে দেখো থার্মোডাইনেমিক শব্দটি আমি যদি শব্দটাকে ভাঙি থার্মো একটা শব্দ ডাইনেমিক একটা শব্দ এবং লাস্টে এস যে বর্ণটা এই তিনটা অংশেরই সিগনিফিকেন্স আছে সেটি কেমন থার্মো শব্দটা হচ্ছে হিট তোমরা সবাই জানো থার্মো শব্দটার অর্থ হচ্ছে হিট ডাইনেমিক এটা একটা ফিজিক্স একটা ডাইনেমিক মানে হচ্ছে মোশন এবং লাস্টে যে এসটা যেমন ফিজিক্স ম্যাথামেটিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স এই যে লাস্টের এসটা মূলত ইন্ডিকেট করে কোন একটা সাবজেক্টকে কোন একটা বিষয় বিদ্যাকে আমরা বলি পদার্থ বিদ্যা গণিত বিভাগ গণিত বিদ্যা তো এই এসটা সেরকমই থার্মোডাইনেমিক্স মানে হচ্ছে তাপ গতি বিদ্যা বাংলায় দেখবা লেখা আছে তাপ গতি বিজ্ঞান বা তাপ গতি বিদ্যা এটি হচ্ছে থার্মোডাইনেমিক্স এর শাব্দিক অর্থ তাহলে আমি যদি এটাকে ডিফাইন করতে চাই তাহলে কি হবে হিট ইন মোশন আর এসটা থাকার কারণে আমি বলতে পারি দ্য সাবজেক্ট হুইস ডিলস উইথ দ্য হিট ইন মোশন দ্যাট মিনস দ্য ট্রান্সফরমেশন অফ হিট হিট যখন এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে সেই বিজ্ঞানটা সেই বিষয় নিয়ে যে সাবজেক্ট অধ্যয়ন করা হয় বা আলোচনা করা হয় সেটাকে আমরা বলবো থার্মোডাইনেমিক্স তোমাদের বইয়ে কিভাবে লেখা আছে দেখো বিজ্ঞানের যে শাখায় বিভিন্ন প্রকার শক্তির পারস্পরিক রূপান্তর প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে তাপ গতি বিজ্ঞান বা থার্মোডাইনেমিক্স বলে থার্মোডাইনেমিক্স মূলত এই এনার্জির সাথে থার্মোডাইনেমিক্স একটা রিলেশনশিপ তৈরি করে থার্মোডাইনেমিক্স অধ্যায় আমরা যেটা পড়ব সেখানে দেখব এনার্জির সাথে হিট এবং এনার্জির সাথে ওয়ার্ক অথবা এনার্জির সাথে হিট প্লাস ওয়ার্ক এই দুইটার কম্বিনেশন হচ্ছে থার্মোডাইনেমিক্স থার্মোডাইনেমিক্স একটা বিশাল অধ্যায় এই অধ্যায়টা ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা শুধু ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির জন্য না এই অধ্যায়টি ফিজিক্সের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজকে পৃথিবীতে আমরা যদি দেখি যত 
তাপ বিষয়ক যত এনার্জি বিষয়ক যত কার্যকলাপ এবং সারা পৃথিবীর এখনকার সভ্যতাই টিকে আছে এনার্জির উপরে তো এই এনার্জি বিষয়ক যত কার্যকলাপ সবই কিন্তু থার্মোডাইনামিক্স এর অন্তর্ভুক্ত আমরা যখন সামনের অধ্যায়গুলোতে যাব তখন আমরা দেখব যে থার্মোডাইনামিক্স এর বিষয়গুলো সবকিছুকে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি সবগুলো অধ্যায়ে থার্মোডাইনামিক্স এর পার্ট গুলো কিছু না কিছু থাকবে থার্মোডাইনামিক্স এর এই যে বেসিক লস যেগুলো এই ল গুলো থেকেই মূলত ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির বাকি যে বিষয়গুলো সেগুলো উৎপত্তি হয়েছে আমরা যখন দেখব যে বিভিন্ন বড় বড় থিওরি ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি সেগুলো সব সবকিছু দিয়ে দেখবো থার্মোডাইনামিক্স কোনো না কোনো ভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে থার্মোডাইনামিক্স এর গুরুত্ব অসীম থার্মোডাইনামিক্স পরিশেষ করা যাবে না ইটস লাইক অ্যান ওর্শন লেটস ট্রাই টু কালেক্ট ফিউ ড্রপস অফ অর্ডার ফ্রম দিস ওর্শন আমরা সামনের বিষয়গুলোতে আমরা সেগুলি দেখব জরুরি शक्ति घरे घर शक्ति रूपान्तरित होते कमप्लीटली डिस्ट्रय करा जाए आज के शुद्ध थार्मोडाइनमिक्स फार्स्ट लो टाइम एक कथा बोलो डिटेल पर क्लस गुला দেখো আমরা একটু আগে বললাম যে শক্তির সৃষ্টি হয় না শক্তি ধ্বংস হয় না শক্তি শুধু রূপান্তরিত হয় একটা জিনিস চিন্তা করো যে কোন একটা পাত্রের মধ্যে যদি আমি কোন একটা পাত্রে কিছু পদার্থ রাখা আছে এর মধ্যে থেকে যদি আমি বাইরে থেকে হিট দিই তাহলে কি ঘটবে এখান থেকে বাইরে থেকে যদি আমি কিউ পরিমাণে হিট দিই যেমন তুমি চিন্তা করতে পারো বাড়িতে পাতিলে পানি রেখে হিট দিচ্ছ বাইরে থেকে তাহলে এখানে কি ঘটবে একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো তুমি যখন হিট দি বা পাত্রে তখন দুইটা ঘটনা ঘটবে একটা হলো তার অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে আর হতে পারে কাজ হবে কাজটা কি যেমন পানির কথা চিন্তা করো পানির মধ্যে তুমি যদি হিট দাও তাহলে পানির প্রসারণ ঘটবে পানি আস্তে 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 স্ফীত হবে অথবা পানির টেম্পারেচার আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তার মানে কোন একটা পদার্থের মধ্যে যখন আমরা হিট দিচ্ছি সেই হিটটা ভাগ হয়ে যাচ্ছে তার অভ্যন্তরীণ শক্তি বা ইন্টারনাল এনার্জি বাড়াচ্ছে অথবা কাজ হচ্ছে অথবা দুইটাই হচ্ছে ইন্টারনাল এনার্জিও বাড়াচ্ছে কাজও হচ্ছে অথবা শুধু যে কোনো একটা হতে পারে যদি ইন্টারনাল এনার্জি না বাড়ে তাহলে যে হিটটা আমরা দিব সেটা সম্পূর্ণ কাজে রূপান্তরিত হবে এটি হচ্ছে থার্মোডাইনামিক্স এর ফার্স্ট এই বিষয়টা একটু খেয়াল রেখো সামনের দিকে আমরা যখন বিভিন্ন ইকুয়েশন ডেরাইভ করব তখন এই বিষয়গুলো কাজে লাগবে থার্মোডাইনিক্স এর অধ্যয়নের পুরো বিষয়টাকে আমি যদি পুরো ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডটাকে চিন্তা করি আমি ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে সিস্টেম আর একটা হচ্ছে সারাউন্ডিং তার মানে আমি যদি বলতে এই পুরো পৃথিবীটা সিস্টেম প্লাস সারাউন্ডিং হচ্ছে এই পুরো পৃথিবী তো আমরা একটু আলোচনা করতে চাই সিস্টেম কি সারাউন্ডিং কি ইউনিভার্স কি আমরা একটু আলোচনা করতে চাই সিস্টেম কি এবং সারাউন্ডিং কি তার সাথে আছে সিস্টেম এবং সারাউন্ডিং কে যে ভাগ করে দেয় সেটাকে আমরা বলবো বাউন্ডারি আমরা একটু দেখি তোমাদের বইয়ে কি লিখেছে সিস্টেম বা ধারা হচ্ছে তাপ গতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য ভৌত বিশ্বের যে অংশ গ্রহণ করা হয় এবং যা কোন বাস্তব বা কাল্পনিক বাউন্ডারি দ্বারা বিশ্বের অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক থাকে তাকে ধারা বা সিস্টেম বলে পরিবেশ বা সারাউন্ডিং হচ্ছে ধারা ব্যতীত ভৌত বিশ্বের অন্যান্য অংশকে পরিবেশ বা সারাউন্ডিং বলে আর বাউন্ডারি হচ্ছে যে কাল্পনিক বা বাস্তব রেখা দ্বারা সিস্টেমকে পরিবেশ থেকে পৃথক করে রাখা হয় তাকে বাউন্ডারি বলে আমরা একটু একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব তার মানে সিস্টেমটা হচ্ছে দা পার্ট অফ ইউনিভার্স হুইচ ইস আন্ডার ইনভেস্টিগেশন দ্যাট মিন্স এখন যদি আমি একটা এক্সাম্পল দিই যে 
তোমরা আমাকে দেখছো অ্যাকচুয়ালি আমাকে না তোমার মোবাইলটাকে দেখছো তোমরা যে পার্টটাকে অবজার্ভ করতেছো ওই পার্টটা হচ্ছে ইউনিভার্সের ওই পার্টটাকে আমরা বলবো সিস্টেম তার মানে আমরা যে জিনিসটাকে ইনভেস্টিগেট করতেছি যেখানে কোনো একটা ঘটনা ঘটতেছে যে জিনিসটা আন্ডার অবজারভেশন সেই অংশটাকে আমরা বলবো সিস্টেম আর ওই অংশটা ছাড়া পুরো ইউনিভার্সের রিমেইনিং পার্ট রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ দ্য সারাউন্ডিং তার মানে সিস্টেম বাদে বাকি অংশটাকে আমরা বলবো পরিবেশ এবং এই সিস্টেম এবং পরিবেশকে আলাদা করে রাখে যে বিষয়টি বা যে বস্তুটি তাকে আমরা বলি বাউন্ডারি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে সিস্টেম এবং সারাউন্ডিং এর মাঝখানে যে বিভেদটা যে অংশটা সিস্টেমকে সারাউন্ডিং থেকে বা সারাউন্ডিং কে সিস্টেম থেকে আলাদা করে রাখতেছে সেটাকে আমরা বলতেছি বাউন্ডারি বা বেস্টনি এই বাউন্ডারি বিভিন্ন রকম হতে পারে কোন একটা সিস্টেমের বাউন্ডারি এই বাউন্ডারিটাকে আমরা অনেকভাবে দেখাতে পারি এটা হচ্ছে রিজিট বাউন্ডারি হতে পারে রিজিট মানে কঠিন একটা বাউন্ডারি হতে পারে এটা ফ্লেক্সিবল হতে পারে এই দুইটা হচ্ছে রিয়েল বাউন্ডারি এছাড়াও বাউন্ডারি ইমাজিনারি হতে পারে কাল্পনিক হতে পারে কোন একটা পদার্থের সাথে কোন একটা সিস্টেমের সাথে সারাউন্ডিং এর সরাসরি বাউন্ডারি নাও থাকতে পারে কিন্তু সেখানে একটা বাউন্ডারি আছে কারণ সিস্টেমকে সারাউন্ডিং থেকে আলাদা করতেই হবে সেইটাকে আমরা বলতে পারি ইমাজিনারি বা কাল্পনিক বাউন্ডারি আবার বাউন্ডারির মধ্যে এই বাউন্ডারি গুলো অ্যাডিয়াবেটিক হতে পারে বা আইসোথার্মাল হতে পারে ডায়াথার্মাল হতে পারে যেখানে হিট ট্রান্সফার হবে কিন্তু ম্যাস ট্রান্সফার হবে না এই বিষয়গুলো আমরা সামনে দেখি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে সিস্টেম হচ্ছে যেখানে কোন একটা ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে কোন একটা বিক্রিয়ার কথা যদি আমরা চিন্তা করি কেমিস্ট্রিতে তাহলে বিক্রিয়াটা যে পাত্রে সংগঠিত হচ্ছে যে জায়গাতে ঘটতেছে সেটাকে আমরা বলতেছি সিস্টেম আর বাকি পার্টটা হচ্ছে সারাউন্ডিং বা পরিবেশ এবং সিস্টেমের উপরে সারাউন্ডিং এর প্রভাব আছে সারাউন্ডিং এর উপরে সিস্টেমের প্রভাব আছে আমরা পরবর্তী ক্লাসগুলোতে দেখব কোন একটা ঘটনা সিস্টেম যদি সারাউন্ডিং এর দিকে যায় কাজ সিস্টেম থেকে সারাউন্ডিং হতে পারে আবার সারাউন্ডিং থেকে সিস্টেমে হতে পারে তাপের ফ্লো সিস্টেম থেকে সারাউন্ডিং হতে পারে সারাউন্ডিং থেকে সিস্টেমে হতে পারে এনথ্যালপি চেঞ্জ এন্ট্রোপি চেঞ্জ ইন্টারনাল এনার্জি সবকিছুর সাথেই এই সিস্টেম সারাউন্ডিং অতপ্রত হবে জড়িত আমরা এখন দেখবো সিস্টেমের ক্লাসিফিকেশন টাইপ অফ সিস্টেম সিস্টেম অনেক রকম হতে পারে যেমন সিস্টেম হতে পারে ওপেন সিস্টেম ওপেন সিস্টেমটা কি এটা আমরা সবাই জানি মনে করো একটা পাতিলে তরকারি বা ভাত রান্না করা হচ্ছে পাতিলে ঢাকনা লাগানো থাকতে পারে খোলাও থাকতে পারে কিন্তু ঢাকনা খোলা থাকলেও দেখা যায় যে পাতিল থেকে কি হচ্ছে আস্তে 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 পানি বাসন হতে হচ্ছে তরকারি রান্নার সময় প্রথমে যতটুকু পানি দিয়ে শুরু করা হয়েছিল সেটা এতটুকু থাকে না তাহলে এটুকু কোথায় যাচ্ছে এটুকু বাস পর্যন্ত চলে যাচ্ছে তার মানে যে সিস্টেমটা থেকে কি কি হতে পারে আমরা একটু দেখবো ওপেন সিস্টেম মনে করো এটা একটা সিস্টেম এখানে কোন একটা ঘটনা ঘটতেছে এখান থেকে মাস এক্সচেঞ্জ প্লাস হিট এক্সচেঞ্জ যেখান থেকে মাস এক্সচেঞ্জ হবে এবং হিট এক্সচেঞ্জ হবে এখান থেকে ভর চলে যাবে এখান থেকে তাপও চলে যাবে মনে করে যে পাত্রে তুমি রান্না করেছো সেই পাত্রটা রেখে দাও কিছুক্ষণ করে ঠান্ডা হয়ে যাবে তার মানে কি যে তাপটা ছিল সেটা থাকছে না সেটাও চলে যাচ্ছে তাহলে মাস এক্সচেঞ্জ এবং হিট এক্সচেঞ্জ যেখানে হবে সেই সিস্টেমটাকে আমরা বলবো ওপেন সিস্টেম যদি আসে পরবর্তীতে ক্লোজ সিস্টেম ক্লোজ সিস্টেম কি ঘটবে মনে করো পাতিলটার ঢাকনাটা একেবারে শক্ত করে লাগিয়ে দিয়েছো যাতে ভিতর থেকে কোনোভাবেই পদার্থটা বের হতে না হয় এই সিস্টেমটাকে আমরা বলবো ক্লোজ সিস্টেম যেখানে ম্যাস এক্সচেঞ্জ হবে না বাট কি হবে হিট এক্সচেঞ্জ হবে এই পাত্রটা এমন ভাবে তৈরি করা এই বাউন্ডারিটা এটা কি বাউন্ডারি দেখো এই বাউন্ডারি কিন্তু রিজিট বাউন্ডারি এবং রিয়েল বাউন্ডারি এখানে কোন ইমাজিনারি না এটা রিজিট এবং রিয়েল বাস্তব বাউন্ডারি যেখানে কি ঘটবে ম্যাস এক্সচেঞ্জ হবে না ভর পদার্থ বের হয়ে যেতে পারবে না কিন্তু যেটি বের হতে পারবে সেটা হচ্ছে হিট বাইরে থেকে ভিতরে আসতেও পারবে ভিতর থেকে বাইরে যেতেও পারবে সেই সিস্টেমটাকে আমরা বলবো ক্লোজ সিস্টেম এরপরে আসো আইসোলেশ আইসোলেটেড সিস্টেম আইসোলেটেড সিস্টেম আইসোলেশন সিস্টেমটা 
আইসোলেশন শব্দটা এখন সবাই কম বেশি পরিচিত করোনা আক্রান্ত রোগীকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয় আইসোলেশন মানে কমপ্লিটলি আলাদা করে রাখা ক্লোজ বলা হয় না এখানে বলা হয়েছে আইসোলেশন তার মানে আইসোলেশন যাতে ক্লোজের সে আরো বেশি অ্যাডভান্স স্টেজ তাহলে আমরা দেখি আইসোলেটেড সিস্টেমটা তাহলে কি হবে আইসোলেটেড সিস্টেমটা হচ্ছে যেখান থেকে হিটও বের হইতে পারবে না বা ঢুকতে পারবে না ম্যাসও বের হতে পারবে না ঢুকতে পারবে না তার মানে দেয়ার ইজ নো এক্সচেঞ্জ হিট অ্যান্ড ম্যাস ইন দ্য সিস্টেম তাহলে এখানে আমরা দেখতেছি যে সিস্টেমে কোনোভাবেই হিট এবং ম্যাস দুইটে আদান প্রদান করতে পারে না সেই সিস্টেমটাকে আমরা বলতেছি আইসোলেটেড সিস্টেম প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আমরা দেখব সিস্টেমে যে পদার্থগুলো আছে বা সিস্টেমে যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি এটি দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে এক্সটেনসিভ প্রপার্টি আর একটা হচ্ছে ইন্টেনসিভ প্রপার্টি এক্সটেনসিভ প্রপার্টি এবং ইন্টেনসিভ প্রপার্টি এই দুইটা বিষয় ইন্টেনসিভ এক্সটেনসিভ প্রপার্টি হচ্ছে কোন একটা পদার্থের পরিমাণ নির্ভর মানে হচ্ছে কোন একটা বিষয় যখন আমি এক্সপ্লেন করি কোন একটা পদার্থের কোন একটা বৈশিষ্ট্য যখন আমরা প্রকাশ করি সেখানে যদি ভর রিলেটেড থাকে এক্সাম্পল দি ম্যাস কোন পদার্থের ভর ভলিউম হিট এই বিষয়গুলো এনথালপি এনট্রপি ইন্টারনাল এনার্জি ইত্যাদি এই বিষয়গুলো হচ্ছে এক্সটেনসিভ প্রপার্টি মানে হচ্ছে এই বিষয়গুলো বা এই এইগুলো প্রকাশ করতে গেলে আয়তন লাগে যেমন আয়তন চেঞ্জ হলে এদের পরিমাণ মান চেঞ্জ হয়ে যায় যেমন এক গ্লাস পানি ভর এক বালতি পানির ভর নিশ্চয় ভিন্ন তাহলে ভর এটি হচ্ছে এক্সটেনসিভ প্রপার্টি একই ভাবে ভলিউম আয়তন এক লিটার পাঁচ লিটার দশ লিটার কোনো পদার্থ যখন আমরা এক্সপ্লেন করি তাহলে আয় পরিমাণের সাথে সাথে যার প্রকাশটাও চেঞ্জ হয়ে যায় সেটাকে আমরা বলি এক্সটেনসিভ প্রপার্টি হিট এনথ্যালপি এন্ট্রোপি এগুলো সবই আছে সামনে থেকে আমরা এগুলো আলোচনা করব আর ইন্টেনসিভ প্রপার্টি যে সকল প্রপার্টি প্রকাশ করার জন্য যে সকল ধর্ম প্রকাশ করার জন্য কোন পরিমাণ প্রয়োজন হয় না যেমন ঘনত্ব কনসেন্ট্রেশন টেম্পারেচার ডেন্সিটি এরকম আরো অসংখ্য ধর্ম আছে প্রপার্টি আছে যেগুলো প্রকাশ করার জন্য কোন পরিমাণের প্রয়োজন হয় না বা পরিমাণ বেশি কমের সাথে এর প্রকাশ চেঞ্জ হয় না যেমন এক গ্লাস পানি আজকে যদি পানির টেম্পারেচার দেখি থার্টি ওয়ান টু থার্টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা এক গ্লাস পানিতেও যা হবে এক বালতি পানিতেও তাই হবে এক ড্রাম পানিতেও টেম্পারেচার তাই হবে তার মানে যেটা প্রকাশ করার জন্য কোনো পরিমাণের প্রয়োজন হয় না সেটাকে আমরা বলি ইন্টেনসিভ প্রপার্টি যেটা পরিমাণের প্রয়োজন হয় সেটাকে আমরা বলি এক্সটেনসিভ প্রপার্টি যে বিষয়গুলো তোমাদের আমি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি কারণ আমার সময় স্বল্পতা আছে তোমাদের যদি প্রয়োজন মনে করো তোমরা পজ দিয়ে ওই টপিকটা লিখে নিবা নোট করে নিবা যাতে পরবর্তীতে বই থেকে যখন পড়বা তখন যাতে বিষয়টা আর একটু সহজ হয় এরপর আমরা দেখবো স্টেট ফাংশন স্টেট ফাংশন জিনিসটা কি দেখি তোমাদের বই কি লেখছে কোন সিস্টেমে যে সকল ধর্ম বা ফাংশন তার অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় তাকে অবস্থা ফাংশন বা স্টেট ফাংশন বলে যেমন তাপমাত্রা চাপ আয়তন অভ্যন্তরীণ শক্তি এনথ্যালপি এন্ট্রোপি এবং মুক্ত শক্তি গিফসের মুক্ত শক্তি তাহলে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই তোমাদের বুঝতে সহজ হবে এইটা একটা অবস্থা স্টেট ওয়ান এখান থেকে একটা বস্তুকে আমি স্টেট টু তে নিয়ে যাচ্ছি এটা হতে পারে পিভি পি ভার্সেস ভি একটা আমি যদি লেখচিত্র চিন্তা করি তাহলে স্টেট ওয়ান থেকে কোন একটা পদার্থকে আমি স্টেট টু তে নিয়ে যাচ্ছি কোন একটা অবস্থা বর্ণনা করতেছি যেখানে স্টেট ওয়ান আরেকটা অবস্থা হচ্ছে স্টেট টু এখন এই স্টেট ওয়ান থেকে 
स्टेप टू ते जे जाए ना क्या ग्राफे स्टेट वन वर्णना करते स्थान पी टू भि टू निर्भरशील शून्य डिग्री सेलसियस तापम्रार बरफ ये पानी नहीं गलम पंचाश डिग्री सेलसियस तापम्रार पानी फाइनलेशन गुरुपूर्ण देखोटुक पथ पारि दिए आस उदाहरण हम प्रकाश कर सबकिमेंटल फिजिक्स इंटरनल एनार्जी प्रकाश कर इंटरनल एनार्जी प्रकाश कर इ दिए कन्फ्यूज हार कि नहीं 
দুইটা টার্মই মনে রাখবা যেখানে ই আছে ই ব্যবহার করবা ইউ ব্যবহার করো তোমার যেটা পছন্দ সেটা তুমি ব্যবহার করলে কোনো সমস্যা নেই দেখো কোন একটা পাত্রের মধ্যে পদার্থ রাখা আছে এই পাত্রটাকে যদি আমি মুভ করাই বা আমি নিজেই যদি কোথাও চাই তাহলে এখানে কি কি আছে আমি যদি মুভমেন্টের মধ্যে থাকি বা এই পাত্রটা যদি অনমুভ থাকে তাহলে কি হবে তার কাইন্ডিং এনার্জি থাকবে পদার্থটা যদি একটু উপরে থাকে মাটি থেকে তাহলে তার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স থাকবে পটেন্সিয়াল এনার্জি থাকবে এবং আরেকটা জিনিস থাকবে তার ইন্টারনাল এনার্জি এই কাইনেটিক এনার্জি এবং পটেন্সিয়াল এনার্জির বিষয়গুলো সহজেই বোঝা যায় কিন্তু ইন্টারনাল এনার্জি এটা একটু বুঝতে সময় লাগবে ইন্টারনাল এনার্জি কি কি হতে পারে দেখো আমরা যদি একটু বইয়ের ভাষায় দেখি বই কি লিখছে অভ্যন্তরীণ শক্তি প্রত্যেক পদার্থ বা সিস্টেমের মধ্যে এমন কিছু শক্তি অন্তর্নিহিত আছে যা বস্তুর রাসায়নিক প্রকৃতি ও তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল পদার্থ বা সিস্টেমের ওই শক্তিকে অভ্যন্তরীণ শক্তি বলে এটি সঙ্গ পরীক্ষায় লেখার জন্য ঠিক আছে কিন্তু বোঝার জন্য এটুকু যথেষ্ট নয় দেখো একটা পদার্থ আমি চিন্তা করি এই দুটা বাঘ এটা আমার কোনো বিষয় না এটা তোমরা ফিজিক্সের স্যারের কাছ থেকে পড়ে নিবা আর না হলে উচ্চ মাধ্যমিকের ফিজিক্সের বই দেখে নিবা এখন আমি এনার্জি বলতে ইন্টারনাল এনার্জি বোঝাবো এবং একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো ইন্টারনাল এনার্জিটা কি মনে করো এই পাত্রে গ্যাসীয় পদার্থ আছে এখানে গ্যাসীয় পদার্থ যদি থাকে এই পাত্রের মধ্যে গ্যাসীয় পদার্থরা নিশ্চয়ই চুপচাপ বসে থাকবে না এরা এতটা ভদ্র না তাহলে কি ঘটবে এখান থেকে এই পাত্রগুলোর মধ্যে গ্যাসীয় পদার্থগুলো ছোট ছোট পড়বে এখন মুভমেন্ট অনেক রকম হতে পারে এখানে তারা এক অক্ষ ওয়াই অক্ষ জেড অক্ষ একটা কোনা এক্স অক্ষে মুভ করতে পারে ওয়াই অক্ষে জেড অক্ষে যে কোনো দিকে তার মুভমেন্ট থাকতে পারে এই মুভমেন্টের ফলে তার মধ্যে একটা কাইনেটিক এনার্জি সৃষ্টি হবে এটা এই কাইনেটিক এনার্জি না এটা হচ্ছে মলিকুলের কাইনেটিক এনার্জি তার মানে যে পাত্রের মধ্যে তুমি মলিকুলগুলো রাখছো তাদের যে ছোট ছোটের ফলে যে এনার্জির সৃষ্টি হবে যে শক্তির সৃষ্টি হবে সেটাকে আমরা বলতেছি কাইনেটিক এনার্জি অফ মলিকুল এই মলিকুল কণাগুলোর কাইনেটিক এনার্জি এরপরে এই কণাগুলো এদের মধ্যে ইন্টারনাল অ্যাট্রাকশন আছে এগুলো কণাগুলোর কাছাকাছি থাকলে এদের মধ্যে অ্যাট্রাকশন ফোর্স বাড়ে তো এটাকে আমরা বলতে পারি স্ট্যাটিক এনার্জি তাহলে এই কণাগুলোর মধ্যেও একটা পটেন্সিয়াল এনার্জি আছে এই মলিকুলগুলোর মধ্যে একটা পটেন্সিয়াল এনার্জি আছে তার মানে ইন্টারনাল এনার্জি হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি অফ মলিকুলস পটেন্সিয়াল এনার্জি অফ মলিকুলস অনেক ফর্মের পটেন্সিয়াল এনার্জি থাকতে পারে এরপরে এই কাইনেটিক এনার্জির মধ্যেও আবার বিভিন্ন রকম আছে ভাইব্রেশনাল আছে রোটেশনাল আছে ডিফারেন্ট ফর্ম অফ এনার্জি আছে এই সবগুলো মিলেই হচ্ছে ইন্টারনাল এনার্জি তার মানে ইন্টারনাল এনার্জিটা যত সহজ সংজ্ঞায় আছে বিষয়টা অত সহজ নয় এই জন্য ইন্টারনাল এনার্জি আসলে মেজার করা যায় না ইট ইস ভেরি ডিফিকাল্ট টু মেজার তবে আমরা যে জিনিসটা মেজার করতে পারি সেটা হচ্ছে চেঞ্জ ইন ইন্টারনাল এনার্জি এই কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তোমরা নোটে লিখে রাখো উই কান্ট মেজার ইন্টারনাল এনার্জি রাদার উই ক্যান মেজার দ্য চেঞ্জ অফ ইন্টারনাল এনার্জি যখন একটা প্রথম অবস্থা থেকে প্রথম অবস্থায় কতটুকু ইন্টারনাল এনার্জি আছে উই ডোন্ট নো লাস্ট অবস্থায় কতটুকু আছে উই ডোন্ট নো বাট উই ক্যান মেজার দ্য চেঞ্জ একটা থেকে আরেকটা কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে সেটা আমরা মেজার করতে পারি যদিও আমরা এই ডেল ইটাকে বলি ই টু মাইনাস ই ওয়ান ফাইনাল স্টেজের ইন্টারনাল এনার্জি ইনিশিয়াল স্টেজের ইন্টারনাল এনার্জি ইন্টারনাল এনার্জি এক্সপ্লেন করা কঠিন কিন্তু দুইটা চেঞ্জটাকে এক্সপ্লেন করা সহজ এবং এই দুইটাকে মেজার করা সহজ ইন্টারনাল এনার্জির বিষয়গুলো আর একটু ভালো করে করে নিও পরবর্তী ক্লাসগুলো বোঝার জন্য এটা খুবই 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 কার্যকর এরপর আমরা দেখব থার্মোডাইনামিক প্রসেসগুলো থার্মোডাইনামিক প্রসেসেস আজকে আমাদের কাজ হচ্ছে টার্মিনোলজিগুলোর একটু একটু ডিফাইন করা যাতে পরবর্তী ক্লাসে এই সবগুলো টার্ম যখন কোনো না কোনো টার্ম আসবে যাতে মাথায় কনফিউশন সৃষ্টি না করে এটা কি জিনিস ইন্টারনাল এনার্জি সামনে ইকুয়েশন দেখাবো তখন যেন প্রশ্ন না থাকে স্যার ইন্টারনাল এনার্জি কি এই জন্য আগামী ক্লাসে আসার আগে অবশ্যই ভালো করে একটু পড়ে আসবো থার্মোডাইনামিক প্রসেসগুলো হচ্ছে বিভিন্ন রকমের প্রসেস আছে 
আমরা যদি দেখি একটা प्रेसारे সমচাপীয় প্রক্রিয়া বাংলাটা হয় সমচাপীয় প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়াতে চাপের পরিমাণ স্থির থাকে তার মানে ডেল পির পরিমাণ হচ্ছে জিরো কোন একটা প্রসেসে যদি ডেল পি বা প্রেশার চেঞ্জ ইকুয়াল টু জিরো কোন প্রেশার চেঞ্জ হবে না সেইটাকে আমরা বলবো সেই প্রসেসটাকে বলবো আইসোবারিক প্রসেস আইসোকোরিক এটা মানে হচ্ছে ভলিউম ফিক্স থাকবে समतापियों प्रक्रिया तापम्रा स्थिर थे प्रक्रिया आईसोथार्मल प्रसेस लास्ट वन एडिटिंग प्रसेस चिंता निर्दिष्ट पॉइंट चेन्ज घटते शुद्म पियर चेन्ज घटते एडिएबिटिक डिटेल बाह्यिक प्रजुक्त बल मान अति सामान्य बृद्धि ह्रास कर प्रक्रिया उभय दिखे परिचालित घटे गश्चात दिखे घटार को सम्भवना थे ना जो प्रक्रिया सिसटेम और परेश साम्यवस्था थे ना एकाभिमुखी अपरवर्त प्रक्रिया इिभार्सेबल प्रक्रिया बोले रिभार्सेबल प्रसेस हुई 
इनफिनिटेसिमल स्म टाइम ये खूब अल्प समय को प्रसेस अकार है चेन्ज जो खूब माइनट है भेरि भेरि स्म अमाउंट चेन्ज जो घटे प्रसेसटा के आर रिभार्स करा जाए पिछन दिखे आना जाए और इनिभार्सेबल हेटा खूब फास्ट घटे और जेटा के पेचन दिखे आना जाए ना जेमन नैचारे जो स्वतस्फूर्त घटनागुल स्वतस्फूर्त बिक्रियागुल घटे एक सब ही हे एक मुखी एकाभिमुखी वन डेक्शन घटे खूब सामान्य चेन्ज कर पेचन दिखे आना जाए होते हो खूब अल्प चेन्ज धीरे धीरे एवं कमप्लीट होना रासायनिक साम्यवस्था चैप्टारे तुम्हारा देखा उभमुखी बिक्रिया से क्या कमप्लीट है ना एक रूपान्तरित है ना खूब अल्प परिमाणे धीर गतर बिक्रिया के रासायनिक साम्यवस्था आना जाए एक ही भाव जेको एक प्रसेस जो धीरे चले दुईटा स्टेपर मजखने गैप जो खूब कम थे से सिसटेम के करते जेको समय डेक्शन चेन्ज करते रिभार्सेबल देखो नेक्स्ट क्लस रिभार्सेबल सिसटेम वार्क डान रिभार्सेबल सिसटेम वार्क डान एग्लो की सूतरा से क्लसटा भलोक बुझार जो अवश्य ये दुईटा टर्म तुम्हारे बुझते हैं कैमिस्ट्री शुद्ध मुखस्त कर कैमिस्ट्री जो बुझते हैं ये एन एक जथेष भलो समय तुम्हारे क्लस आसार टेंशन नहीं बहरे बेर बंधुधर सकते आड्डा देवर टेंशन नहीं तुम्हार हाथ अगाध समय आई अवसर तुम्हारा पाच ये समयटा के कजे लगाओ भविष्य होते आल्ला रक्षा करुक हमें करोा परिस कटे गेले मरा जो जो समय अवसर पे समय क्या क्या लगाते परलम ना ये क्योंकि धर्म कथा रमजान मास चिंता करते मानुष क्यों आल्ला पुराने बोल से समय शपथ समय खूब गुरुत्वपूर्ण माइंड देखो रिभार्सेबल प्रसेस इिभार्सेबल प्रसेस एक भलो कर इरपर जो टपिकटे बोलो से इंटरनल एनार्जी मत कम्लीकेटेड टर्मी मेजर करा जाए ना प्राथमिक अवस्था अभ्यंतरण शक्ति चाप और आयतन गुण फल मोट शक्ति पावाटेम नोट कर नोटे थकुक जरूरी जिन खुबी गुरुत्वपूर्ण हिट कन्टेंट बाथालपी समान समान यू अभ्यंतरण शक्ति इंटरनल एनार्जी पी भि पी प्रेसर की प्रेसर इटा एक्सटर्नल प्रेसर एज प्रेसारल्यूम 
আবারও ইন্টারনাল এনার্জি এই ইন্টারনাল এনার্জি কি একটু আগে যা বললাম বইয়ে যা আছে সব কিছু মিলিয়ে একটা পদার্থের যত 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 শক্তি আছে সবগুলোর যোগ ফল হচ্ছে ইন্টারনাল এনার্জি এই পার্টটা থাকুক এইটা একটু বোঝার চেষ্টা করি পি প্রেশার ভি ভলিউম কিসের প্রেশার কিসের ভলিউম এখানে একটা পদার্থ এখানে আছে পদার্থ থাকলে পদার্থের মধ্যে ধাক্কা ধাক্কি ঠুকা ঠুকি দৌড়া দৌড়ি লাফালাফি সবই আছে সুতরাং এর মধ্যে কি থাকবে ইন্টারনাল এনার্জি আছে ইন্টারনাল এনার্জি থাকার পরেও আরেকটু পোর্শন আছে যেটাকে আমরা বলি পি ইন্টু ভি এটিকে একত্র করলে ওয়ার্ক ডাউন হয় কাজ কিসের কাজ কাজটা হচ্ছে এই পদার্থটা সাপোজ এই পাত্রটা ফাঁকা ছিল বা কিছু একটা ছিল এখন আমি আমার কাঙ্ক্ষিত পদার্থ এর মধ্যে রাখবো ওর থেকে রাখবো যে কোনো জায়গা থেকে এই এর মধ্যে রাখবো বা এটা অটোমেটিক এখানে আসছে তাহলে এখানে এসে এই ভলিউমটা অকুপাই করছে এবং তার জন্য একটা প্রেশার এক্সার্ট করতেছে এখানে এক্সটার্নাল একটা প্রেশারের মধ্যে আছে তাহলে এই কল্পনা করো এগুলো বাস্তবে প্র্যাকটিক্যালি দেখানো সম্ভব না তাহলে যে কোনো একটা পদার্থ যখন একটা জায়গা অকুপাই করে তা অকুপায়ের জন্য কিছু ওয়ার্ক ডান হয় কিছু কাজ হয় সেই কাজটা হচ্ছে তার প্রেশার অ্যান্ড তার ভলিউম এই দুইটার গুণফল এই রাশিটাকে একসাথে আমরা বলতেছি ওয়ার্ক ডান এবং তার ইন্টারনাল এনার্জি সেটা হচ্ছে ইন্থাল দ্যাট মিন্স এনথালপি যেখানে ইন্টারনাল এনার্জি সম্পূর্ণ আছে তার সাথে এক্সট্রা কিছু ওয়ার্ক ডানের জন্য যে এনার্জিটুকু লাগতেছে সেইটা মিলেই হচ্ছে ইন্টারনাল এনার্জি এখন বলো কিভাবে মেজার করবা ইটস ইম্পসিবল বাট যেটা আমরা মেজার করবো সেটা হচ্ছে ডেল্টা এইচ এনথালপিক চেঞ্জ সেটা আমার লাগবে সামনে আচ্ছা এখানে যদি আমি এটাকে ডেল্টা নিয়ে আসি এখানে তাহলে কি হবে ডেল্টা এইচ ডেল্টা যদি চেঞ্জ হতো এখানে আমরা ডেল্টা এখানেও নিয়ে আসি নিয়ে আসো ডেল্টা ইউ প্লাস ডেল্টা পি এই কোয়েশনটা লিখে রাখো এখন আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো স্যার ডেল্টা কি জিনিস ডেল্টা কি ডেল্টা হচ্ছে পরিবর্তন যদি আমি ডেল্টা এইচ বলি এটাকে আমি বলতে পারি এইচ টু মাইনাস এইচ ওয়ান যে কোনো একটা অবস্থার এনথালপি আগের অবস্থার এনথালপির পার্থক্যটা হচ্ছে ডেল্টা ডেল্টা মানে ডিফারেন্স এটাকে আমরা ডেল্টা দ্বারা প্রকাশ করি এবং বলতে পারো স্যার ডি দ্বারা কি বোঝায় এটাও ডিফারেন্স বোঝায় এখানে ভেরিয়েবল চিন্তা করি পি এবং ভি দুইটাই পরিবর্তনশীল তাহলে আমি ডেল্টাটাকে বাইরে ডাকতে পারি যদি আমি মনে করি যে না পি স্থির ভি ভেরিয়েবল একটু আমরা দেখি এই ইন্টারনাল এনার্জি দুই রকম হতে পারে শুধু বলবো আজকে নামগুলো আগামী ক্লাসগুলোতে ডিটেল পাবো বিষয় এই ইন্টারনাল এনার্জি স্থির আয়তনের হতে পারে আর হতে পারে স্থির চাপে পৃথিবীতে যতগুলো ঘটনা ঘটে বা থার্মোডাইনামিক প্রসেস যতগুলো ঘটে তার নাইনটি পার্সেন্ট ঘটে হচ্ছে ফিক্স প্রেশারে স্থির চাপে আর অল্প সংখ্যকই ঘটে স্থির আয়তনে তাহলে স্থির আয়তনে চাপের পরিবর্তনটাকে আমরা বলতে পারি ডেল ইউ পি আর এটা হচ্ছে ডেল ইউ ভি এখন দেখো যদি আয়তন স্থির হয় আয়তন যদি স্থির হয় তাহলে ভিটা কি ভেরিয়েবল তাহলে ইকুয়েশনটা কিরকম দাঁড়াবে ডেল এইচ সমান সমান ডেল ইউ প্লাস ভি ডেল P 
स्थिर आयतों ने एंथलपी चेंज इन इक्वेशन स्थिर चापे एंथलपी चेंज इन इक्वेशन एक तो आगे ही बोलना मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑकर्स एट फिक्स प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर ये जो नो ये शो में करूँ उनका बार बार चुके पड़ पे एक टाइप इशू में करूँ डेल एच डेल यू पी प्लस पी डेल बी यू ना हो यू थकते पारे कंफ्यूज कंफ्यूज शोर कुछ नहीं तो ये दूरिशन करो लिखा � ऑनलाइन क्लास समय एक तो बार था के ये जो ना अनेक कथा हम लोग बोलते पारी ना एक लोग बोई थे के पूरे निवास जो दिकुनो प्रश्न था के हमारे प्रत्येक लेक्चर जो ना कॉमन कथा जो दिकुनो प्रश्न था के ताहले हमारे फेसबुक ग्रुपे अथवा यूट्यूबेर कमेंट सेक्शन में ये कमेंट कोरे दिते पारो जो दिशा सब गुरु क्वेश्चन एक कंपाइलेशन करें एक आंसर दो चिष्ट करो। एक बार हम लोग देखो ताप धारण क्षमता, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी तक ही, हीट तक ही, हीट, हीट ताप ताप की थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं वाले ताप की ये तो जानते होंगे। इतना जी है तो जो माध्यमिक इट्स ले आस, आमी एक तापे डिटेल बोलते जाते हैं ना, किंतु जो दी कारों ताप बुस्ते समस्या होए, एको नी वीडियो टा पोस्ट करो, कोरे उच्च माध्यमिक इट काज खोमोता शक्ति ये उद्धाय टा कोरे ताप की, तापेर एको की, तापेर विभिन्न कन्वर्शन छोटे-छोटे विषय गुलो, एके � तो खुन की ये जो कॉन्फ्यूशन था के जब ताप की जो निश ताहोले विषय गुलो बुझा शोहर छोड़ बनाए जो नो अब अब बोलते सी जो ये जो छोटे छोटे विषय गुलो एक लो छोटो ना एक लो अनेक गुरुत्व गुनो विषय किंतु जहतु तुमरे एक लागे पुरे अश्चो अमें एक लो की स्किप करते सी एक लो टुभालो करे कोनो एक तक उधर तो जे कोनो अमाउंट एक तक मात्रा मानो करो एक ना से एक होलो पंचेश डिग्री सेल्सियस केल्विने को तो होगे दूसरों त्याह दूर पास मान चश्म केल्विन इधर के एक तक नो डिग्री दिनी है जब आमी फिफ्टी वन डिग्री सेल्सियस अल केल्विने क्या होगे दूसरों त्याह दूर पास फिफ्टी वन केल्विन that means इखने change one degree इखने वो change one degree ये जो ने बोला हुआ है सिर्फ one degree Celsius और one degree Kelvin difference रखें तो Kelvin Celsius कोनो factor ना तो इस कैसे भी कावस्ता बुझे इधर ले दूसरों तेज़ तो जो पड़ता है मने ताहले एक degree Celsius जो दिया मैं इधर ताप मात्रा बारात दे जाए ताहले बाहर थी कि जो पूरी मानता आप दित हो बे शेटे ही होते हैं heat capacity जेट के हमरा सी दर आपको बस पूरी और उसे सी मोलर हिट कैपेसिटी दर बेटर कैपेसिटी सिंबल एक और इधर तो कुल पूरी मान बोली नहीं है जो दिए एक ग्राम है शंकर बोलो कुनो एक टा सिस्टम है एक ग्राम कुनो पौधर थेट ताप मात्रा एक डिग्री सेल्सियस बा एक केल्विन बार आपने जो पूरी मान तापेर प्रोजेक्शन है तक की बोल तक सब तो लगे हमने स्पेसिफिक हीट आपे खिता स्पेसिफिक हीट होते हैं एक ग्राम कुनो पौधर थे तब मात्रा जो देने एक डिग्री बारे तो उन शेड के हम लोग बोलूँ स्पेसिफिक हीट आप जो दी पूरी मंटे एक मोल होए एक मोल माने कि एक मोल माने होते हैं तार ग्राम आनोबिक भौर बा ग्राम परमानोबिक भौर ऑक्सीजन एक मोल बत्तीस ग्राम ऑक्सीजन जब कुन एक तो कोठीन पदक तो हलो तार आनोबिक भर इटे के आम्रा कोठी तरल बाई बजाय होने करो आनोबिक भर तक के परिमाण तक के आम्रा बोलते सी एक मोल परिमाण आनोबिक भर की ग्रामे प्रकाश कर ले जेटा है शेटे के आम्रा बोली एक मोल परिमाण आयतों दियो हिस्सा करा जाए तो आयतों 
আয়তনটা একটু কমপ্লেক্স কারণ হচ্ছে গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা চাপ একটা ফিক্স রেখে তারপর আয়তন বলা যেমন এস টিপি এন টিপিতে মোল হচ্ছে বাইশ দশমিক চার লিটার তাহলে এক মোল পরিমাণ পদার্থের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় সেটাকে বলা হয় মোলার তাপ ধারণ ক্ষমতা মোলার হিট ক্যাপাসিটি তাহলে মোলার হিট ক্যাপাসিটিটা কি মোলার হিট ক্যাপাসিটি যেটাকে সি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে সি হচ্ছে কোন এক মোল পদার্থের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াতে যে পরিমাণ হিট লাগে সেটাকে আমরা বলছি মোলার হিট ক্যাপাসিটি আমি যদি এটা ক্ষুদ্র স্কেলে প্রকাশ করি তাহলে দাঁড়াচ্ছে সি সমান সমান ডি কিউ ডিভাইডেড বাই ডি টি আগে যে পরিমাণ হিট ছিল একটু বাড়লো ডি কিউ মানে কি অল্প পরিমাণে চেঞ্জ হিট চেঞ্জ ডি টি মানে হচ্ছে টেম্পারেচার চেঞ্জ তার মানে এক ডিগ্রি যদি হয় ডিগ্রি মান ওয়ান হলে আমরা বলতে পারি সি সমান সমান ডেল কিউ তার মানে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াতে যে পরিমাণ হিট চেঞ্জ হচ্ছে সেটাকে আমরা বলতেছি মোলার তাপ ধারণ ক্ষমতা এখন এই সমীকরণটা কি আমরা পরিচিত লাগে এনথালপির সাথে ছিল কিছুটা মিল আচ্ছা দেখো থার্মোডাইনিক্স এর ফার্স্ট ল হচ্ছে কোন একটা হিট যখন কোথাও দিচ্ছ অল্প পরিমাণে তার অভ্যন্তরীণ শক্তি চেঞ্জ হচ্ছে বা কাজ হচ্ছে বা দুইটাই হচ্ছে এখন আমি যদি এই কোয়েশনটাকে একটু কম্বাইন করি शक्तर क्षेत्र आयतने होते स्थिर चपे होते स्थिर आयतन है ख्याल करो स्थिर आयतन मान हम স্থির আয়তন যখন ভলিউম কনস্ট্যান্ট ডিভি ইকোয়াল টু জিরো ডিভি ইকোয়াল টু জিরো তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে সি ইকোয়াল টু ডি ইউ ডিভাইডেড বাই ডি টি যেহেতু ডিভি জিরো পি ডিভির টার্মটা জিরো হয়ে যায় তাহলে সমীকরণ দাঁড়াচ্ছে সি সমান সমান ডি ইউ বাই ডি টি এটা কোন অবস্থায় এটি হচ্ছে স্থির আয়তন তাহলে আমরা এখানে একটা সাবস্ক্রিপ্ট নিয়ে আসবো ভি लिखी समीकरण देखो फार्स मिल आता प्रमाण आज सामने पा सामने क्लस प्रमाण कर देखो সেটা হচ্ছে যে যখন তাপমাত্রা যখন এই এই এনথালপির সাথে এই ইকুয়েশনগুলোর প্রমাণ আমরা দেখাবো এটা যদি আমরা এই সমীকরণে বসাই তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে সি সমান সমান ডেল এইচ ডিভাইডেড বাই ডেল টি যেহেতু এটা কনস্ট্যান্ট প্রেশার আমরা বলছি এই ইকুয়েশনটা কার জন্য প্রযোজ্য কনস্ট্যান্ট প্রেশারের জন্য প্রযোজ্য তাহলে এখানে আমি দেবো সি পি দেখো তাপ ধারণ ক্ষমতা কনস্ট্যান্ট প্রেশারের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ডেল এইচ ডিভাইডেড বাই 
डेल्टी तर माने सीपी एखने एंथैल्पी चेंज एर সাথে প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস স্থির চাপে প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বা প্রতি ডিগ্রি কেলভিন এর চেঞ্জ এর জন্য এনথ্যালপির যে পরিবর্তনটা হচ্ছে সেটাকে আমরা বলতেছি মোলার তাপ ধারণ ক্ষমতা এট কনসেন্ট্রেশন সিভি ডেল ইউ ডিভাইডেড বাই ডেল টি এট কনস্ট্যান্ট ভলিউম সিপি ডেল এইচ ডিভাইডেড বাই ডেল টি এট কনস্ট্যান্ট টার্ম ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফর ইউ এবং এগুলো আমাদের সামনে খুবই খুবই কাজে লাগবে একটু একটু ভালো করে দেখো এরপর আমি নতুন একটা টার্ম এনট্রপি এটা নিয়ে একটু কথা বলবো এটি অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে খুব বেশি জরুরি না কিন্তু অনার্স সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার কেমিস্ট্রি নিয়ে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি নিয়ে যত ইয়ারে পড়তে যাও এই এনট্রপি টার্মটা আসবে এনট্রপি জিনিসটা কি এনট্রপি ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডিফাইন দ্য টার্ম এনট্রপি এনট্রপি কি ডিফাইন করা কঠিন কাজ চেষ্টা করে দেখি কি সবই কাল্পনিক মাথার মধ্যে গিস গিস করবে প্র্যাকটিক্যালি দেখলে খুঁজে দেখা যাবে না এনট্রপি এই শব্দটা আসছে স্পন্টেনিয়াস শব্দ স্পন্টেনিয়াস কথা থেকে এনট্রপি টার্মটা আনা হয়েছে স্পন্টেনিয়াস বিষয়টা ডিসকাস করতে গিয়ে স্পন্টেনিয়াস বিষয়টা কি স্পন্টেনিয়াসের শব্দিক অর্থ হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ততা নেচারে কিছু ঘটনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে কিছু ঘটনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে না এক্সটার্নাল ফোর্স দিয়ে ঘটাইতে হয় সবসময় সব কিছুতেই পড়ালেখা স্বতঃস্ফূর্তভাবে করে এই সংখ্যা খুব কম বাবা মা পিটায় চাপ দিয়ে বকাবকি করে তারপরে পড়তে বসতে হয় আর দুষ্টামের কাজগুলো এটা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই করে সবাই স্পন্টেনিয়াস আছে ওখানে যাক স্পন্টেনিয়াস কখন হয় একটা কেমিক্যাল রিয়াকশন স্পন্টেনিয়াস হয় কখন অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে একটা হচ্ছে এখান থেকে আরেকটা শব্দ আমরা নিয়ে আসতে পারি সেটা হচ্ছে র্যান্ডমনেস স্পন্টেনিয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে কখন ঘটে যখন র্যান্ডমনেস বাড়ে র্যান্ডমনেস মানে কি বিশৃঙ্খলা একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই তোমার লাইব্রেরির বইগুলো তুমি খুব সুন্দর করে সাজিয়ে গেছো অর্ডারনেস সাজান ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিস এলোমেলো হয়ে গেছে ডিজর্ডারনেস কোনটা সহজ সাজানো সহজ না এলোমেলো করে দেওয়াটা সহজ পৃথিবীর সব কিছুই গড়া কঠিন ভাঙা সহজ একটা ক্যারেক্টার মানুষের আস্তে 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 গড়ে ওঠে খুব ভালো মানুষ হঠাৎ তার একটা কোনো কাজ চোখে আসে তখন মনে বলে হায় হায় এই লোকটার কত ভালো মনে করতাম এইটা হচ্ছে ডিজর্ডারনেস ন্যাচারে ডিজর্ডার হওয়াটা সহজ অর্ডার হওয়াটা কঠিন কোনো কিছু গোছানো কঠিন কোনো কিছু ভেঙে চোরমার করে দেওয়া সহজ মানুষের শরীরে দুইটা সত্তা থাকে একটা নাফস আর একটা রুহ নাফস ইজ রিলেটেড টু এই পৃথিবীর সামগ্রীর উপরে রিলেটেড টু আর্থ মেটেরিয়ালস আর রুহ রিলেটেড টু গড বেহেস্তি জিনিস রুহ সুতরাং মানুষের এই দুইটা সত্তা নাফসের খায়সাত নাফসের চাহিদা হচ্ছে ডিজর্ডার হয়ে যাওয়া এলোমেলো হয়ে যাওয়া এই জন্য যে কাজগুলো স্বাভাবিক না যে কাজগুলোকে আমরা বলি আমরা ভালো বলি না এই কাজের প্রতি মানুষের একটা চাহিদা সবসময় থাকে ভালো কাজের প্রতি মানুষের চাহিদা কম থাকে খারাপ কাজের দিকে এই চাহিদাটা বেশি থাকে ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি ওর তাই স্পন্টেনিয়াস বিষয়গুলো হচ্ছে র্যান্ডমনেসের দিকে এলোমেলো হয়ে যাওয়ার দিকে আর এই র্যান্ডমনেস কতটুকু বিশৃঙ্খল একটা অবস্থা থাকে সেটাকে প্রকাশ করার জন্য যে টার্নটা থার্মোডাইনামিক্স নিয়ে আসা হয়েছে সেটাই হচ্ছে এনট্রোপি থার্মোডাইনামিক্স এর সেকেন্ড ল আমরা সেকেন্ড ইয়ারে পড়াবো তখন এনট্রোপি টার্নটা লাগবে কিন্তু এখনই তোমরা একটু এটা সম্পর্কে একটু জেনে যাও যেটা পরবর্তীতে কাজে লাগবে এনট্রোপি হচ্ছে র্যান্ডমনেস আমরা একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি দেখো এখানে ধরি দুটি পাত্রে এক পাশে আছে গ্যাস এ আরেক পাশে আছে গ্যাস বি 
একটি ভালভের মাধ্যমে গ্যাস দুটি আলাদা করা আছে এখন আমি যদি ভালভটা সরিয়ে দিই কি ঘটবে গ্যাসগুলো এই এই অংশের গ্যাস ওই পাশে যাবে ওই অংশের গ্যাস এই পাশে আসবে একটা মিক্সিং এর সৃষ্টি হবে এই মিক্সিং এর ফলে যে অবস্থাটা সৃষ্টি হবে সেখানে কি গ্যাস এ এক সাইডে গ্যাস বি এক সাইড এরকম থাকবে বিষয়টি কি মনে হয় তোমাদের না গ্যাসগুলো মিশ্রিত হবে তার মানে তাদের র্যান্ডমনেস বাড়বে এই প্রক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্ত কি স্বতঃস্ফূর্ত না তোমরাই বলো এটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া স্পন্টেনিয়াস প্রক্রিয়া কারণ গ্যাসগুলো এখানে ব্যাপন প্রক্রিয়া আলাদা হয়ে যাবে মিশ্রিত হয়ে যাবে তাহলে ন্যাচারে এই গ্যাসগুলোর মিশ্রণ যখন মনে করো এখানে যখন মিশ্রণের সৃষ্টি হবে এখানে বি আসবে এখানে থাকবে বি থাকবে এরকম একটা এরকম অবস্থার সৃষ্টি হবে তাহলে ন্যাচার ফেভার করে ডিসঅর্ডারনেস বা র্যান্ডমনেসকে তার মানে এন্ট্রোপি ন্যাচারে আস্তে আস্তে বাড়ে স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া এন্ট্রোপি বাড়ে এই টপিকটা আমরা পরবর্তীতে ডিসকাস করব একটা বিক্রিয়ার অবস্থা যদি দেখি এ থেকে বি দেখো এ বিক্রিয়ক বি উৎপাদক এখন এ থেকে বিতে এটি এই বিক্রিয়াটি স্পন্টেনিয়াস হবে বা স্বতঃস্ফূর্ত হবে যদি এর র্যান্ডমনেস বা এর এন্ট্রোপির থেকে বি এর এন্ট্রোপি যদি বাড়ে তাহলে এখানে যদি আমরা দেখব এন্ট্রোপি যদি ইনক্রিজ করে তাহলে এ থেকে বি তৈরি হবে যদি এন্ট্রোপি উল্টাটা হয় বি এর এন্ট্রোপি কম এর এন্ট্রোপি বেশি তাহলে বিক্রিয়াটা রিভার্স হবে এবং বিক্রিয়াটা যদি তার মানে আমরা দেখতেছি যে কোনো স্পন্টেনিয়াস রিয়েকশনের ক্ষেত্রে এন্ট্রোপি চেঞ্জের মান হচ্ছে ইস গ্রেটার দেন জিরো এন্ট্রোপি চেঞ্জ নতুনটা আমরা একটু আগেই বলছি এন্ট্রোপিকে মেজার করা যায় না এই জন্য এন্ট্রোপির ভালো কোনো ডেফিনেশন তোমরা কোনো বইয়ে পাবে না বাট এন্ট্রোপি চেঞ্জটাকে মেজার করা যায় বদমাইশির পরিমাণ মেজার করা যায় না কিন্তু বদমাইশি কি পরিমাণ চেঞ্জ হলো সেটা মেজার করা যায় আগে কতটুকু বদমাইশ ছিল এখন কতটুকু কমছে এই পার্থক্যটা বোঝা যায় অন্য বিষয়টা যাই হোক ডেল্টা এস এর মান যদি গ্রেটার দেন জিরো হয় তাহলে এই প্রক্রিয়াটি স্পন্টেনিয়াস হবে যদি লেস দেন জিরো হয় প্রক্রিয়াটি স্পন্টেনিয়াস হবে না আর একটা উভমুখী প্রক্রিয়া যদি হয় এই বিক্রিয়ায় এ থেকে বি আবার বি থেকে এ সাম্যাবস্থা যদি থাকে রিভার্সেবল প্রসেস যদি হয় তাহলে এই অবস্থায় কি হবে এই অবস্থায় ডেল এস এর মান হয়ে যাবে ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে তিনটা অবস্থা ডেল এস ইস গ্রেটার দেন জিরো স্পন্টেনিয়াস হবে ডেল এস ইস লেস দেন জিরো স্পন্টেনিয়াস হবে না ডেল এস ইস ইকুয়াল টু জিরো ইকুয়ালিব্রিয়ামে থাকবে এই পর্যন্ত আপাতত থাকুক এন্ট্রোপি নিয়ে ডিটেল আমরা পরবর্তী থার্মোডাইনামিক্স এর সেকেন্ড ল যখন পড়াবো তখন এন্ট্রোপির ডিটেলস আসবে এখান থেকে ইকুয়েশন আমরা ডিরাইভ করব বিভিন্ন দিকে আমরা এর সম্পর্কগুলো দেখব এই ছিল আজকের ক্লাস আমার তোমরা যে নোটগুলো করেছ পরবর্তী ক্লাসে আসার আগে এগুলো ভালো করে পড়বা এবং আবারও বলি যে এই দুর্যোগকালীন মুহূর্তে দেশের এই সংকটকালীন পরিস্থিতিতে প্রত্যেকে একজন ভালো নাগরিক হিসেবে আচরণ করবা নিজের বাসাতেই থাকবা বাইরে অযথা বের হওয়ার দরকার নেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার আমাদের ক্লাসে দেখা হবে তোমরা ভালো থেকে সবাই সবাইকে ধন্যবাদ